Right. Uh, good evening. Nangal uh, in the Python senior hulle selection. Thirivu murai arambi thirandu nangal. Oru mehe ilimi ano rila ku ano or selection senior alundu nangal erudi yaha na nangal oppele thirandu nangal yaapo mitu mungalukke. User thirum oru marks call vanni. Adu anbadu ki made patrunda pass andum. Abdi illenda fail andum kaathi. Na nali thila oradi pade katta mepo mungal thaliyu pade thirapan. அந்த இஃப் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்க உங்களோட போலி குறிமுறைகளோடு ஒப்பிட்டு பாருங்க ஏறக்குரிய ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதால தான் நான் அங்கேயும் சொல்லி இருப்பேன் அதுக்கு போலி குறிமுறை என்று ஒரு பேர் வந்தது குறிமுறை என்றா கோடிங் நாங்கள் எழுதுற ப்ரோக்ராம தான் குறிமுறை என்று சொல்றது போலி என்றா என்ன அது குறிமுறை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா குறிமுறை அல்ல அதாவது நீங்கள் எழுதின இந்த ப்ரோக்ராமையும் நீங்க இதுக்காக ஏற்கனவே எழுதி கொண்ட இந்த சூடோ கோட்டுக்கு தான் போலி குறிமுறையும் பக்கத்து பக்கத்தை வச்சு கொம்பு அவனி பாருங்க உங்களோட போலி குறிமுறை கிட்டத்தட்ட கோடிங்கே ஒத்திருக்கும் அதால தான் அவ பேர் வச்சு நம்ம சூடோ கோட் சூடோ நாட் ட்ரூ அது ட்ரூ இல்ல ஆனா ட்ரூ மாதிரி இருக்கு பாக்குறதுக்கு தமிழ்லயே தான் போலி என்று சொல்ற பாக்குறதுக்கு கோடிங் மாதிரி தான் உங்களோட சூடோ கோட் இருக்கும் ஆனா கோடிங் இல்ல அதால தான் அந்த நேம் வந்துச்சு சரி ரைட் அப்ப எப்படி அந்த கட்டமைப்பு வேறோணும் எல்ஸ் பகுதி கட்டாயம் தேவையா இந்த விடயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் எல்ஸ்ன்றது எப்பவுமே கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி அல்ல ஆனால் அந்த நிபந்தனை சரியா இருந்தா உண்டு பிள்ளையா இருந்தா வேறு ஒரு விடயம் உங்களுக்கு வெளிக்காட்டப்படணுமாக இருந்தால் அது எங்களுக்கு எல்ஸ் தேவை ரைட் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நான் இந்த தெரிவு முறையில இன்னொரு சிறிய ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்துட்டு இந்த தெரிவுல மல்டிபிள் செலக்ஷனும் நடக்கலாம் பல் தெரிவு இப்ப நாங்க செய்யறத வந்து பொதுவாக நாங்க சொல்லிக்கொள்வோம் சிம்பிள் செலக்ஷன் சிம்பிள் செலக்ஷன் என்றால் ஒரு டிசிஷன் தான் நாங்க நாங்கள் மே மேக் பண்ணுவோம் ஒரு இஃப் தான் பயன்படுத்துவோம் அந்த இஃப்பின் அடிப்படையில வெளியிட்ட காட்டுவோம் போன கிளாஸ்ல செய்திருந்தானே ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டிருந்தா பாஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஃபெயில் அப்ப ஒரு தீர்மானம் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது என்னன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு அவுட்புட் தான் இருக்கு ஆனா இதே சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வழியில இப்ப பாருங்க அந்த மார்க்ஸ் கேள்வியில ஒரு மார்க்ஸ் இன்புட் பண்ணி எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தா ஏ கிரேட் என்று வரணும் அறுபத்தைந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தா பி கிரேட் ஐம்பத்தைந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தா சி கிரேட் இப்படி வரணுமா இருந்தா நீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிக்கணும் ஸோ அதை தான் நாங்கள் பல் தெரியும்னு சொல்கிறோம் மல்டிபிள் செலக்ஷன் என்னென்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தீர்மானங்களை இயற்ற வேண்டியிருக்கும் அந்த விடயத்துக்கு நாங்கள் போக போகிறோம் அதுக்கு முதல் இதே மாதிரியாக இன்னொரு சின்ன ப்ரோக்ராம் என்று எழுதி பார்ப்போம் நான் அதே எடிட்டரை யூஸ் பண்ணுறேன் அதே ஐடியை யூஸ் பண்ணுறேன் தோனி ஐடோ ஐடி ஓகே ஸோ ஒரு எடிட்டர் ஒன்று புதுசாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் இதில் தான் நாங்கள் எழுத போகிறோம் இப்போ சிம்பிளாக இன்னொன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் இது பார்த்துருக்க நேரத்தில் இப்போ ரெண்டு நம்பரில் இது பெரிய நம்பர் சூடோ கோடில் எழுதியிருக்கோம் அதை கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு விளங்கி கொள்வது ஏதோ ரெண்டு நம்பரை இன்புட் பண்ணி இதில் இது பெரிய நம்பர் வந்து காட்டுவோம் உங்களுக்கு சூடோ கோட் கைவசம் இருந்தால் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அல்லது மேனதில் அந்த சூடோ கோட்டை கொண்டுடலாம் ஈவன் ஃப்ளோ சார்ட்டை கொண்டு வந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் ஃப்ளோ சார்ட்டுக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமிங்கும் கொஞ்சம் அமைப்பில் வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த ஐடியா லொஜிக்கல் அமௌண்ட் தான் அமைப்பில் வித்தியாசம் இருக்கும் ஆனால் சூடோ கோட் இறக்கக்கூடிய ஒரே மாதிரி ஸோ என்ன செய்யணும் முதல் ரெண்டு எண்களையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்போ யூசர் டே யூசருக்கு ஒரு மெசேஜை காட்டி அதன் மூலமாக நாங்கள் யூசர் டே வந்து இன்புட் எடுக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு வளமையாக எப்படி செய்கிறேன் தெரியும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் இன்புட் முடிக்கிறோம் இப்ப நாங்கள் இத இன்டீஜரா மாற்றணுமா இல்லையான்றத கொஞ்சம் கடைசியா பார்ப்போம் சோ நான் அடுத்த லைனுக்கு போறோம் அடுத்த லைன்ல நாங்க என்ன செய்வோம் இன்னொரு நம்பரை கோல் பண்ணி எடுப்போம் சோ இன்புட் அங்கேயும் நாங்க ஒரு மெசேஜ் ஷோ பண்ணுவோம் என்ற செகண்ட் நம்பர் ஸோ இப்போ இந்த மெசேஜை பார்க்குற யூசர் ஒரு நம்பரை என்ட்ட பண்ணுவார் அதை கொண்டு வந்து நாங்கள் என் டூ வந்து 
வேரியபிளுக்கு நேம் வைக்க பார்த்துருப்பீங்க நான் மீனிங் ஃபுல்லாயும் வைக்கிறேன் அதே மாதிரி ரூல்ஸ் ஃபுல்லோ பண்ணியும் வைக்கிறேன் என் பண்ணா நம்பர் ஒன்னு சுருக்கமா என் ஒன் ரூல்ஸ் படி எங்களுக்கு தெரியும் ஆங்கில எழுத்துல தொடங்கணும் நம்பர் வரலாம் ஸோ நம்பரை பின்னுக்கு பொறுக்கணும் ஒன் என்ன நம்ப ஒன் என்னென்று வரக்கூடாது டூ என்னென்று வரக்கூடாது என் டூ என் ஒன் வைக்கலாம் அல்ல இன்னும் கொஞ்சம் மீனிங் ஃபுல்லா வேற ஒண்ணு மாட்டா நீங்க நம் ஒன் நம் டூ ஒன் வைக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் அதுக்காக நம்பர் ஒன் என்று போட்டீங்கன்னா பெருசா போயிடும் ஒரு மாறி இந்த பேர் பெரிதாக இருந்தா என்ன பிரச்சனை திருப்பி திருப்பி அந்த மாறிய நீங்கள் எழுத வேண்டி இருந்தா கஷ்டப்படுவீங்க அதுக்காக சுருக்கமான அர்த்தம் உள்ள பேரை வைக்கிறது எப்பவுமே விரும்பக்கூடியது ஸோ ரெண்டு நம்பரையும் எடுத்துட்டோம் உங்களுடைய முதலாவது நம்பர் என் ஒன் அண்ட் மெமரி லொக்கேஷன்லையும் இரண்டாவது நம்பர் என் டூ அண்ட் மெமரி லொக்கேஷன்லையும் இருக்கு இப்போ நாங்க என்ன செய்யணும் ரெண்டு நம்பர்ல பெரிய நம்பர் காணணும்டா இது ஒப்பிடணும் எல்லாருக்குமே ஐடியா இருக்கு அதாவது நான் இப்போ எப்படி ஒப்பிட போனேன்டா என் ஒன்னையும் என் டூ எம் ஒப்பிட்டு என் ஒன் பெருசுன்னு காட்ட போறேன் ஸோ எப்படி டிசிஷன் எடுக்கலாம் இஃப் இப்படி எடுப்போம் என் ஒன் கிரேட்டர் தேன் என் டூ ஆ இப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறேன் இப்படி ஒரு கேள்வி வந்து கேட்கிறேன் என் ஒன் கிரேட்டர் தேன் என் டூ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சின்டெக்ஸ் அமைப்பு விதி எப்படின்னு தெரியும் ஒரு கோல நடையாளம் போடுவீங்க ஸோ கோல நடையாளம் போயிட்டு அடுத்த லைனு போவோம் நீ என்ன நடக்கும் பிள்ள இந்த நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் என்ன ஆன்சர் வரணுமோ அதை அடுத்த லைன்ல எழுதும் ஸோ என் ஒன் கிரேட்டர் தேன் என் டூ இந்த டிசிஷன் ட்ரூ ஆயிருந்தா என்ன வரணும் எங்களுக்கு என் ஒன் பெரிய நம்பர் ரெண்டு வரணும் பாருங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் என் டூவை விட என் ஒன் பெரியதா என் ஒன் கிரேட்டர் தேன் என் டூ ஸோ சப்போஸ் இந்த டிசிஷன் ட்ரூ அண்டா நிச்சயமா சொல்லேலும் என் ஒன் தான் பெரிய நம்பர் ஸோ அடுத்த லைனுக்கு போய் பிரிண்ட் ரைட் என் ஒன் தான் ஒருவேளை இது பிள்ளையண்டு வைங்களே இந்த நிபந்தனை பிள்ளை பிள்ளையண்டா என்ன அர்த்தம் என் ஒன் என் டூவை விட பெரிதில்லை இது பிள்ளையண்டா அதனுடைய அர்த்தம் என் ஒன் என் டூவை விட பெரிதா இல்ல அப்படியா இருந்தா பெரிதா இருப்பார் நிச்சயமா என் டூவா தான் பெரிதா இருப்பார் ஸோ இது பிள்ளையண்டா ஸோ எல்ஸ் இஃப்க்கு நேரே எழுதுவீங்க எல்ஸ் இதுலையும் ஒரு கோல நடையாளம் போடுவீங்க இந்த மேல உள்ள நிபந்தனை பிள்ளையாக இருந்தா என்ன நடக்கணுமோ அதை எல்ஸுக்கு எழுதுங்க மேல உள்ள நிபந்தனை பிள்ளையாக இருந்தால் என்ன நடக்கணும் என் டூ பெரிய நம்பர் காட்டணும் கீழே நாங்கள் அங்க சூடோ கூட எழுதுற மாதிரி என் தண்ட ஒன்றும் போட தேவையில்லை இப்படியே ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கணும் இப்ப நாங்க இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு பார்ப்போம் சோ ரன் பண்றேன் பாருங்க சேவ் பண்ணணும் ஓகே ஒரு இடத்த சேவ் பண்ணி கொள்றேன் ஒரு நேம் கொடுத்து வந்து <laughs> உங்களுக்கு பெரிய நம்பர் பிள்ளையா இல்ல காட்டு உண்மையை பார்த்தா என்ன பெரிய நம்பர் காட்டணும் என்று சொன்னா எங்களுக்கு நூறு ரெண்டு எல்லாம் வந்திருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு மாறிய ஒரு கால் சரியா வந்துட்டுதுன்னு சொன்னா அது சரி எந்த அர்த்தம் இல்லை இல்ல சோ உண்மையாக இதுல என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னா இதுல நாங்கள் உம் இதுல நாங்கள் இன்டீஜரா சேஞ்ச் பண்ண இல்லை சோ இன்டீஜரா சேஞ்ச் பண்ணாம நீங்க ஒப்பிடல அதே நம்பர் ஒப்பிடுறீங்கன்னா இன்டீஜரா மாத்தோம் சோ நீங்க என்ன செய்யுங்க இதுல இன்டா மாத்தோம் முதலாவதாக நீங்க இன்புட் பண்ணினத இன்டீஜரா எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவதாக இன்புட் பண்றதையும் இன்டீஜரா எடுத்துக்கொள்ளும் இப்ப நீங்க திருப்பி இதை ரன் பண்ணி தாருங்க 
എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് വരും ഇപ്പോഴാണ് സോ ഇന്ന ഐഡിയ സിമ്പിൾ ആണ് ഐഡിയ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ക്ലാസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമും ഹെൽപ്പ് പണ്ണും അതേനേരം സൂഡോ കോഡും നമ്മളെ കുതാവും ഇത് ചെയ്ത് മുടിക്കാൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാപകം വെച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെ ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ എന്താ ഈ സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും എഴുതുക ഇവളാവും തെരഞ്ഞാൽ കാണും മേലുള്ള ലൈൻ വളമയാണ് ലൈൻ അതിലെ കഠിനമില്ല ഇന്ത ലൈൻ എപ്പോഴും എഴുതാം സോ ഇന്ത ഇൻഡെന്റ് നീ കൗണിച്ച് കൊള്ളണം സോ നമ്മൾ തെരിയുന്നതാണ് ഇതിലെ ഇൻഡെന്റ് വിളവും ഇൻഡെന്റ് ഉണ്ട് സോ ഇൻഡെന്റ് ഉണ്ട് ഉള്ളുക്ക് തള്ളുറത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകാൻ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് പണ്ണേക്ക് ഉള്ളുക്ക് തള്ളപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ കോലൻ അടയാളം പോട്ട ഉടനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകാൻ ഇൻഡെന്റ് പണ്ണപ്പെടും അന്ന എക്സാം പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയേക്ക് നിങ്ങളാകും ഉള്ളുക്ക് തള്ളി എഴുതി അതേമാതിരി പറഞ്ഞ എൽസുക്കും ഇതിൽ ഒരു കോലൻ പോട്ട് വീങ്ങാൽ കോലൻ പോട്ടിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലെ ടൈപ്പ് പണ്ണേക്ക് ഇത് ഇന്ത ഇൻഡെന്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകാൻ അങ്ങ് വിടപ്പെടും നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യത്ത് വരും ക്ലിയറാ സോ ഇതുമാതിരി ഞങ്ങൾ പോണ ക്ലാസ്സിലും കളിച്ചിരിപ്പോൾ പിന്നെ സൊന്നാ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലെ പാർട്ടിങ് എന്ന് സൊന്നാ ഒരു ആൻസർ ഒരു ലേബിൾ ഇല്ലാമ നമ്മുടെ വെളിയീട് ഒരു എന്നാ തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് വന്നിരിക്കും മുതൽ രണ്ട് വസനം നല്ല അർത്ഥത്തോടെ ഇരുന്നത് കടസി വസനം ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലാമ തനിയെ തൊണ്ണൂറ് കൊണ്ടിരുന്ന റൺബർ ആൾസിലുള്ള ജോസിക്കും ഇത് എന്നെ വായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് വരുത് അപ്പൊ അവർ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ ഐഡിയ വരാത് ഇത് രണ്ട് നമ്പറിലെ പെരിയ നമ്പർ എത്താൻ കാണുന്നുണ്ട് തിരിയാതെ അപ്പൊ നാങ്ങ എന്നെ ചെയ്യാം ഇന്ത തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് വാർ ആൻസർക്ക് മുന്നൂക്ക് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടുക്ക് മുന്നൂക്ക് ഒരു ഒരു ലേബൾ ഒരു ഒരു സ്വത്തുടരുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പെടുത്തി വിടലാം എപ്പടി കളിച്ചിരിക്കാം ദ എൻ പണ്ണുക്ക് മുന്നൂക്ക് നീ എന്നത്തെ ഡിസ്പ്ലേ പണ്ണ പൊടിയോ അത് ഡബിൾ കോളിൽ പൊടും ഉദാഹരണത്തിൽ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ രണ്ട് വന്ന് തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് വരണം സോ ഞങ്ങൾ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ രണ്ട് ടൈപ്പ് പണ്ണു ഓക്കെ ടൈപ്പ് പണ്ണി ഡബിൾ അത് ഡബിൾ കോഡ മുടി അപ്പൊ ഡബിൾ കോഡ്സ് കിടയിൽ എന്ന ഇരിക്കോ അത് അപ്പടിയേ സ്ക്രീനിൽ വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൂടെ എന്നെ ഇരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ രണ്ട് വരും അത് അപ്പടിയേ വരും അതുക്ക് പക്കത്ത് എൻ വൺ വരെ പോകുന്നത് എൻ വൺ എന്നത് മാറി അപ്പൊ മാറിക്ക് ഇരിക്കരുത് പക്കത്തെ വരെ പോകുന്നത് രണ്ടേയും പക്കത്തെ പക്കത്തെ കാട്ടിലുണ്ട് ഇടയിൽ കമ്മ വരണം എന്ന് സുന്ന അതേപോലെ ഇഞ്ചയും ഏൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൂക്ക് താൻ കാട്ടിയിരിക്കും ഫോൾസ് അതായത് ഇന്ത്യ നിബന്ധന ഫോൾസ് ഉണ്ട് എൻ ടു അല്ല പെരിയ നമ്പർ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു വസനം വേണം താനെ സോ അതേമാതിരി ടൈപ്പ് പണ്ണുവീങ്ങ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ മേർക്കോൾക്കുറി ഇൻവെർട്ടഡ് കമ്മ മുടിച്ചിട്ട് കമ്മ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതാ ഹെൽപ്പ് റൺ പണ്ണി തരണം എന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നൈറ്റി എയ്റ്റ് ആയി പണ്ട്രൺ എന്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി പണ്ട്രൺ കാരണം ഇപ്പൊ മീനിങ്ഫുൾ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി എന്ന് വരും അങ്ങ തിരിപ്പി സെക്കൻഡ് നമ്പർ പെരിയ നമ്പർ കൊടുത്ത് മാറും ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് കൊടുക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് എന്ത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ വന്നിട്ട് ഇതിലുള്ളത് വന്നത് എൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ തന്നെ പെരിയ നമ്പർ ഇതുകൊണ്ട് വന്നത് മുതൽ നാങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇത് വന്നത് അത് കാത്താൻ രണ്ട് ലൈൻ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതി വെക്കാം ക്ലിയർ ആയത് സോ ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ സെലക്ഷൻ ഇതിൽ അധികം നേരം എടുക്കത്തേ ഇതെല്ലാം ഇലഹുവാണത് ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ഇത് ട്രൂ എന്ന ഉണ്ട് ഫോൾസ് എന്ന ഉണ്ട് ശരി സോ നാങ്ങ് നേരടിയാഹ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ഷൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്നുക്ക് മേൽപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പതിനോടാഹ് വെളിയീടുകളെ കാഴ്ചപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ആരംഭം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇലഹുവാന് വിനാവോടെ ആരംഭിക്കണം ശരിയാ പിറകു വേണമെന്നുണ്ട് നാങ്ങൾ കുഞ്ഞാൻ കുളപ്പമാണ് വിനാക്കളെ പാക്കലം ആരംഭത്തിൽ ഇലഹുവാന് വിനാവോടെ തോന്നും സോ ഇത് കൂടെ ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടെ ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് സൂഡോ കോട്ട് ഫ്ലോ ചാനൽ ചെയ്തിരിക്കൻ ഒരു എണ്ണ ഉള്ളിട് ചെയ്ത് അത് നേരെണ്ണ മറയെണ്ണ പൂച്ചിയമാണ്ട് കാട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സീറോ ഇതോ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് പണ്ണുവിങ്ങൽ അത് പോസിറ്റീവ് വണ്ണ പോസിറ്റീവ് വണ്ട് വരണം മെസ്സേജ് നെഗറ്റീവ് വണ്ണ നെഗറ്റീവ് വണ്ട് വരണം സീറോ
நீங்க எப்படி சொன்னாலும் சரி என்ட்ட பேர் நம்பர் வந்து டைப் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதை பார்க்குறவர் கட்டாயமாக ஒரு நம்பர் எந்த பண்ணுவார் அதை கொண்டு போய் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு மாறி இப்போ நம் அண்டு வேப்பமே நம் அண்டு ஒரு மாறிக்கு ஸ்டோ பண்ணுவோம் இப்போ உங்களை எல்லாருக்குமே ஐடியா வந்திருக்கும் கட்டாயமாக இதை நாங்கள் இன்டீஜராக மாற்றி போடுது சேவ் பண்ணணுமே இந்த நம்பரை கொண்டு போய் நாங்கள் சில ஒளியில் வேறு எங்கேயாவது கணித்தல்கள் ஒப்பீடுகள் செய்வோம் அப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எடுக்கிற நம்பர் வந்து டெக்ஸ்ட் வடிவில் தான் வரும் யூசர்கிட்ட இருந்து இன்புட் பண்ணுற விடயங்கள் டெக்ஸ்டாகத்தான் எடுக்கப்படும் இங்கே அப்போ கட்டாயமாக நீங்கள் இதை வேறு ஒரு கணித ரீதியான செய்கை செய்கைக்கு உட்படுத்தணும்னு தான் நம்பராக மாற்றணும் ஸோ நாங்கள் முழு எண்ணம் மாற்றுவோம் ஸோ முன்னுக்கு இன்டென்ட் போட்டுக்கொள்வோம் அந்த பிரேக்கர் கடைசியில் கொண்டு க்ளோஸ் பண்ணிடும் அப்போ இப்போ என்ன நடந்திருக்கும் இப்போ நாங்கள் இதை ரன் பண்ணினா எண்டு நம்பர் அண்டு ஸ்க்ரீனில் வந்திருக்கு நாங்கள் ஓகே இந்த லைனை மட்டும் ரன் பண்ணிப்பாமல் உங்களோட உங்களோட நாலேஜுக்காக ஸோ இப்போ ரன் பண்ணிங்கண்டா பாருங்கள் இதில் கீழே என்ட் நம்பர் அண்டு வந்து கேர்ஸை வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கு நாங்கள் இதில் டைப் பண்ணி போட்டு என்ட்ட பண்ணினா இங்கே எங்களுக்கு ஆன்சர் வரைய இல்லையே தொண்ணூற்றி எட்டு நமக்கு போயிட்டு தான் அங்கே ஒன்றும் நடக்கே இல்லை ஆனால் உண்மையாக இந்த தொண்ணூற்றி எட்டு என்ன வடிவில் போயிருக்குமண்டா இப்போ ஒரு முழு எண்ணாக போயிருக்கு ஆனால் இன்டென்ட் போடாட்டி அப்படியே நடந்திருக்காது ஒரு டெக்ஸ்ட் அண்ட வடிவத்தில் தொண்ணூற்றி எட்டுன்ற ஒரு சாயல் எங்களுக்கு வெளிக்காட்டி இருந்தாலும் அது டெக்ஸ்டாக எடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகே ஸோ நாங்கள் இப்போ நம்பர் எடுத்துட்டோம் அது நமக்கு இருக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பிள்ளைகள் இந்த நம்பர் நேரண்ணா எனக்கு தெரியாது இந்த நம்பர் அண்டு அது தொண்ணூறு ரெண்டு கொடுத்தா நேரண்ட் பாசிட்டிவ் ரெண்டு வரணும் மைனஸ் தொண்ணூறு ரெண்டு கொடுத்தா நெகட்டிவ் ரெண்டு வரணும் சைபர் ரெண்டு கொடுத்தா சைபர் ரெண்டு வரணும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் இந்த நமக்கு இருக்க அந்த நம்பர் நம்பரை பாசிட்டிவ் அண்ட மாதிரி காட்டுவோம் நீங்கள் எப்படி காட்டினாலும் ஓகே நான் இந்த நமக்கு இருக்கிற நம்பரை ஒரு நேரண்ண மாதிரி காட்ட போகிறேன் ஸோ அப்படியா இருந்தால் நேரண்ணா தான் வரணும் அண்டு நான் யோசித்தா என்ன கேள்வி கேட்பேன்டா உங்களுக்கு தெரியும் நேரங்கள் என்ன பூச்சியத்தை விட பெரிய எண்கள் மர எண்கள் என்ன பூச்சியத்தை விட சிறிய எண்கள் இந்த ரெண்டு கேம் வராது தான் பூச்சியம் அப்ப நேர் எண்ண ஆண்டு தானே நான் தீர்மானிக்க போறேன் சோ நான் இப்ப ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இஃப் சரியா இஃப் நம் பெரிது ஜீரோவா என்று கேட்கிறது இஃப் நம் பெரிது ஜீரோவா கோல நடையாளம் ஒருவேளை இந்த நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் நான் நிச்சயமா சொல்ல முடியும் இது நேரன் பாசிட்டிவ் நம்பர் ஏன்னா நம்ம விட சாரி பூச்சியத்தை விட பெருசா இருந்தா பாசிட்டிவ் அண்ட் அப்போ அடுத்த லைன்ல பிரிண்ட் பண்ணுவீங்க பிரிண்ட் ரைட் பேக்கெட்டுக்குள்ள மேற்கோள் குறி டபுள் கோட்டுக்கு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நம்பர் ஓகே ஸோ எப்போ நடக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் நம்பர் அண்ட் ஆன்சர் இந்த நிபந்தனை ட்ரூவா இருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நிபந்தனை ட்ரூவா இருக்கும் என்று சொல்லிடலாம் இது ஃபோல்ஸ் ஆகியும் இருக்கலாம் அது நீங்க எடுக்க போற நம்பரை பொறுத்தது அப்போ இது ஒரு ஃபோல்ஸ் ஆயிருந்தா என்ன நடக்கும் அண்டா நீங்கள் இங்க போட்ட மாதிரி எல்ஸ் அண்ட் போட்டு நெகட்டிவ் வந்து போடலாம் ஏன் எல்ஸ் அண்ட் போட்டு நெகட்டிவ் போடலாம்டா இந்த நிபந்தனை சரியா இருந்தா பாசிட்டிவ் ஓகே ஒருவேளை இந்த நிபந்தனை பிழையண்டா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வந்து வந்துடும் ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் சீரோவும் இருக்கு அப்ப இந்த நிபந்தனை பிழையண்டதுக்காக நீங்க முடிவு பெறக்கூடாது அந்த நெகட்டிவ் ஆயிருக்குமன்னு சொல்லி அது சிலோட சீரோவாயும் இருக்கும் அப்ப நிச்சயமா நீங்க என்ன செய்யணும் இப்ப இன்னொரு தீர்மானம் எடுக்கும் ஏன் இன்னொரு தீர்மானம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு மற்ற ரெண்டு இருக்கு தான் எது நெகட்டிவ் இருக்கு சீரோ இருக்கு அதுல ஏதோ உண்டை நீங்கள் தீர்மானத்தை வச்சு கொண்டு தான் காணணும் அப்ப இது பிள்ளையண்டா உடனே ஓகே நாங்கள் இப்ப நெகட்டிவா காட்டுவோம் சீரோவையும் காட்டலாம் பிரச்சனை இல்லை நெகட்டிவா காட்டணும் ஸோ நெகட்டிவ் நம்பரா இருக்கணும்டா எப்படி இருக்கணும்னு யோசிப்போம் எப்படி இருக்கணும்டா சைபரை விட சிறிதா இருக்கும் சைபரை விட சிறிதாக இருக்கக்கூடிய எண்கள் சைபர் வரக்கூடாது சைபரை விட சிறிதா இருக்கக்கூடிய எண்கள் எல்லாம் நெகட்டிவ் நம்பர் அப்ப நான் திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இஃப் என் ஒவ்வொரு தடவையும் தீர்மானம் எடுக்க கேட்க நீங்க வினா ஒன்றை தொடுக்கணும் ஸோ அப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வினா கேட்க சாரி இஃப் பாவிக்கணும் இதுதானே ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வினாவை கேட்க கேட்க இஃப் பாவிக்கணும் அப்ப இப்ப நாங்க என்ன செய்யலாது இஃப்னு சொல்லி இப்படி நேர போடலாது ஏனா இப்ப உண்மையாக நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்தது என்னத்துக்குன்னா இந்த நிபந்தனை பிள்ளையாக இருந்தா அப்ப பிள்ளை என்றதை காட்டுறதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு மாதிரி செய்யலாம் நான் ரெண்டும் செய்து காட்டுறேன் எல்ஸ் இஃப் அண்டது ரைட் எல்ஸ் அண்டு போட்டு இஃப் அண்டு போறோம் மேன் எல்ஸ் அண்டு போடுறோம் பிள்ளை ஏன் இஃப் ஆவிக்கிறோம் தீர்மானம் எடுக்கிறது ஸோ இது ரெண்டையும்
பிடபிள்யூ விடாம எல் இஃப் வந்து டைப் பண்ணணுமா எல் இஃப் தான் நாங்கள் பைத்தன்ல எல் இஃப் வந்து பயன்படுத்தணும் ஸோ இப்ப நாங்கள் தீர்மானம் எடுக்கணும் இல்லையா என்னத்துக்காக தீர்மானம் எடுக்க போறோம்னா நெகட்டிவை காட்டுவோம் ஸோ அப்ப என்ன எழுதலாம் நம் சிறிது பூச்சியம் ஓகே கோலன் அடையாளம் போட்டு அடுத்த லைன் போகும் அப்ப நம் பெரிது பூச்சியம் வேண்டாம் இது நடக்கும் ஒருவேளை இது பிள்ளையன்டா நாங்க எல்ஸுக்கு வருவோம் அதான் எல் இஃப்க்கு வருவோம் இப்ப இந்த நிபந்தனையை பரிசீலிப்போம் இது சரி என்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெகட்டிவ் வரும் ஸோ அடுத்த லைன்ல பிரிண்ட் ரைட் டபுள் கோட்ல நெகட்டிவ் அல்ல நெகட்டிவ் நம்பர் அப்படி எழுதினா சரி ரைட் இன்வெட் கம்மா முடிச்சு பிராக்கெட்டா முடியும் ஸோ இந்த நிபந்தனை சரியா இருந்தால் இது நடக்கும் ஒரு வழியில இதுவும் பிள்ளையா இருக்கலாம் தானே மேல உள்ளது புளியான வழியா தான் நாங்க எல் இஃப்க்கு வந்துடாங்க ஸோ இதை செக் பண்ணினோம் இது சரியன்னா நெகட்டிவ் வந்துடும் ஒருவேளை இதுவும் பிள்ளையன்டா கட்டாயமா எனக்கு சொல்ல முடியும் என்னுடைய எண் ஜீரோ ஆயிருக்கும் ஸோ அதுவும் பிள்ளையன்டா நீங்க என்ன செய்யுங்க இங்க வாங்க எல்ஸ போடும் இதுல எல் சிப் தேவையில்லை எல் இஃப் தேவையில்லையேன்னு எங்களுக்கு அது பிள்ளையன்டா வேறு ஆப்ஷன் இல்லையேன்னு ஸோ எல்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு அதுக்குள்ள பிரிண்ட் ஜீரோ ஒவ்வொருத்தரவே வழங்கிருக்கு மர என்ன வழங்கிய நெகட்டிவ் ஒன்று வந்திருக்கு அதே போல சீரோ வழங்கிய சீரோ ஒன்று வருது இதுல இருந்து எனக்கு தெரியுது நான் செய்ய சரியாது ஸோ ஒன்று மட்டும் நான் செய்கிறார்கள் எப்படி மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் டைப் பண்ணிக்க நெகட்டிவ் நம்பர் வந்ததுன்றதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ளும் இப்போ அப்போவுமே நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ட்ரை பண்ணுறாங்களா இருந்தால் அவுட் புட் வந்துட்டுதுன்றது அலட்சியமாக இருக்காது கட்டாயம் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களோட கோடிங்கையும் அவுட் புட்டையும் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க இயலும் விளங்கிக்கொள்ளவும் இயலும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கணும் என்ன இப்போ நாங்கள் மைனஸ் பிப்டிய டைப் பண்ணினாங்க ஸோ மைனஸ் பிப்டி இப்ப ஒரு முழு எண்ணாக நம்முக்கு இருக்கு நம்மன்றது என்ன பிள்ளையால் உங்களோட பிரதான நினைவகத்தில் இருக்கிற ஒரு இடம் உங்களோட மெயின் மெமரியில் இருக்கிற ஒரு ஒரு லொக்கேஷன் தான் வேரியபிள் ஸோ அதுக்கு இப்ப மைனஸ் பிப்டி இருக்கு அடுத்த லைன் அடுத்த லைன் என்ன சொல்லுது நம் பெரிது பூச்சியமானு கேட்குது நமக்கு என்ன இருக்கு பிள்ளை மைனஸ் பிப்டி மைனஸ் பிப்டி கிரேட் தான் பூச்சியமா இல்லையேன்னு இன்னிபந்தன பிள்ளை பிள்ளை என்ற அங்க போயிடாது அடுத்த லைனுக்கு போயிடாதே அடுத்த லைன்ல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அந்த டிசிஷன் ட்ரூ அண்டா தான் நடக்கும் ஃபோல்ஸ் அண்டா எல் சிட்ட வரும் ஓகே ஃபோல்ஸ் அண்ட் சொன்னா அதனுடைய முதலாவது எல் சிட்ட வருது இந்த எல் சிட்ட அங்க வந்தா எல் இஃப் தானே அப்ப நிபந்தனையும் இருக்கு நம் கிரேட் லெஸ் தேன் சீரோன்னு கேட்குறீங்க நம் லெஸ் தேன் சீரோ நமக்கு என்ன இருக்குது மறந்துடாதீங்க மைனஸ் பிப்டி உங்களுக்கு இருக்கு ஸோ மைனஸ் பிப்டி ஸ்ரீது சைவர் இப்ப சரி மைனஸ் பிப்டி வந்து சாயரோட சரிதான் இப்ப சரி சரி என்ன என்ன நடக்கும் இப்ப எல்சுக்கு போகாது சரி என்ன அந்த சரியானதுக்குரிய கூட்டு கீழே இருக்கு ஸோ அடுத்த லைன்ல இருக்கிறது தான் அந்த சரியானதுக்குரிய கூட்டு நெகட்டிவ் நம்பர் என்றதா பிரிண்ட் பண்ணும் அதுக்கு பிறகு வெளியில போயிடும் இதே மாதிரி ஜீரோவை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்படியான ப்ரோக்ராம்ஸ நாங்க மல்டிபிள் செலக்ஷன் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் பல் தெரிவு பாருங்க நாங்க ரெண்டு தீர்மானங்களை இயற்றித்தான் இதை வழிகாட்டி இருக்கணும் இந்த மூன்று அவுட் புட்டுகளை எங்களால வழிகாட்டக்கூடியதாக இருக்கு இது ரெண்டு வெளியீடு வந்திருந்தா எங்களால ஒரு நிபந்தனையோடய செய்யக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் ஓகே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கேட்டுக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வழி இப்படி இருந்தால் இதில் கழிவு பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஆனால் இதெல்லாம் நீங்க அதுக்காகத்தான் நான் சூடோக்கர் ஃப்ளோ சார்ட்டே உள்ளவ டைம் எடுத்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்தனால உங்களுக்கு எல்லாமே விளங்கணும் உள்ளதுக்காக அது விளங்கிட்டு தான் சொன்னால் இதில் உங்களுக்கு பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை சில புது புது விதிகளை தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணுமே ஒழிய அல்லது ஞாபகம் வைத்திருக்கணுமே ஒழிய மற்றபடி அந்த கட்டமைப்புகள் இப்ப எப்படி எழுதுறது எல்லாம் எங்களுக்கு சூடோ கொள்ள புறப்பட்டு இருக்கு சரி ஓகே சோ அடுத்ததாக நாங்கள் 
சற்று வித்தியாசமாக இன்னொரு கேள்வி பார்க்கலாம் நாங்கள் இன்னும் செலெக்ஷனில் நிற்கிறோம் செலெக்ஷனில் கொஞ்சம் வினாக்களை செய்துட்டு நாங்கள் அங்கால் போகலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இப்படி ஒரு வினா பார்த்துருக்கிறோம் நான் இதிலேயே அதை காட்சிப்படுத்துகிற முதலாவது அதுக்கு பிறகு அதை சூடோ அதை ப்ரோக்ராம் எழுதி பார்ப்போம் என்ன செய்திருக்கிறோம் இது ஆம் என்று சொன்னால் நாங்கள் உடனே ஏ தான் பெரிய நம்பர் என்று முடிவுக்கு வரே இல்லை என்ன செய்கிறோம் இப்போ ஏ பெரிய சி ஆண்டு கேட்டோம் அதுவும் சரி என்றா ஏ மு ஏ என்று முடிவுக்கு வந்தோம் அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் இது பிள்ளையண்டா அதாவது இது பிள்ளையண்டா என்ன அர்த்தம் என்றா இந்த ரெண்டுக்குள்ளேயும் பி தான் பெரியது அதாவது ஏ பெரிது பி ஆண்டு தானே கேட்குறீங்க இது பிள்ளையாக இருந்தால் இந்த ரெண்டுக்கும் பி தான் பெரியது ஆனால் பி தான் ஆக பெரிதுன்னு முடிவுக்கு வரையில் அதே சியை பற்றி தெரியாது அப்போ நீங்கள் திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லை பி பெரிது சி ஆண்டு கேட்குறீங்க அதுவும் ஆம் என்று தான் பிரிண்ட் பி என்று சொல்லிட்டீங்க இல்லையா பிரிண்ட் சி இந்த கட்டமைப்பு நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திட்டேன் நாங்கள் இதை இப்போ ஒரு என்ன ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கா பார்ப்போம் அப்படி எழுதுறேன்னு சொல்லி நான் பரலெல்லாம் மூவ் பண்ணி கொள்ளலாம் இது மிதக்கட்டம் நான் உங்களுக்கு அது இடக்கடை சியா பண்ணி சியாமணி செய்வேன் ஸோ நாங்கள் புதிதாக ஒரு விண்டோவில் எழுதி கொள்வோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்டாக அதில் பாருங்க இன்புட் ஏபிசி வந்து இருக்கு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் இதுக்கு சமனான பைத்தன் லைன் எழுத தெரியும் சரி ஸோ நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன இன்புட் பண்ணி எடுக்கணும் நாங்கள் தானே ஸோ அதை எழுதிக்கொள்வோம் ஸோ நான் இப்படி எழுதிக்கொள்கிறேன் நேரடியாக உங்களுக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் ஐடியா இருக்கு என் ஒன்னுக்கு அசைன் பண்ணுறேன் என்னென்னு சொன்னால் இன்புட் இப்படி போடுவோம் என்ற என்ற ஃபஸ்ட் நம்பர் இப்படி ஒரு மெசேஜ போடுவோம் டபுள் கோட யூஸ் பண்ணணும் ஓகே பிராக்கெட்ட முடிச்சு கொள்வோம் அதே நேரம் இதை இன்டாயம் மாற்றுவோம் என்ன நாங்கள் ஒப்பிட வேண்டிய எல்லாமே இருக்கும் ஸோ கட்டாயமாக முழு எண்ணம் மாற்றினீங்கன்னா தான் ஒப்பிடலாம் எல்லாம் தசம் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே இப்படியே டெக்ஸ்டாக விடக்கூடாது சரி இது மாதிரி அடுத்த ரெண்டு நம்பரையும் எடுத்துக்கொள்வோம் என் டூ ஐ மென் த்ரீ ஐ அப்போ நான் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் உங்களுக்கு நேரம் எடுக்கணுன்றதுக்காக நான் இது எடிட்டர் தான் இதில் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு இடத்து அடுத்த லைனு போவோம் பேஸ் பண்ணி கொள்வோம் அதே மாதிரி அடுத்த லைனு போவோம் பேஸ் பண்ணி கொள்வோம் ரைட் ரெண்டாவது எந்த செகண்ட் நம்பர் ரெண்டு பேரும் ஸோ நாங்கள் இதில் மாற்றி சொல்லுவோம் இல்லையா செகண்ட் நம்பர் அப்போ அதை கொண்டு போய் என் டூ அண்ட் ஒரு வேறு எப்படி ஸ்டோ பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அடுத்த தேர்ட் நம்பர் தானே ஸோ அது என் த்ரீக்கு ஒன்றே ஸ்டோ பண்ணும் அதே மாதிரி மெசேஜ் வந்து என்ட தேர்ட் நம்பர் ஸோ என்ட ஃபஸ்ட் நம்பர் அது என் பண்ணுக்கு ஸ்டோர் ஆகுது என்ட செகண்ட் நம்பர் என் டூக்கு ஸ்டோர் ஆகுது என்ட தேர்ட் நம்பர் என் த்ரீக்கு ஸ்டோர் ஆகுது ஓகே மூன்று நம்பரும் எடுத்தாச்சு இந்த மூன்று லைனும் தான் இதில் உள்ள அந்த முதலாவது லைனுக்கு சமனானது இந்த லைனுக்கு சமனாக எழுதிக்கிறேன் அப்போ இப்போ நாங்கள் இதில் நிற்கிறோம் சமாந்திரமா பரலெல்லாம் மூவ் பண்ணுங்க ஃப்ளோ சார்டின் லைனுக்கு சமனான சூடோ கோடு எழுத முயற்சிங்க ஸோ இதுக்கு நாங்கள் இப்போ எழுதணும் இந்த ஏ இஸ் ஏ பெரிது பி என்று எழுதிருக்கீங்க அங்க எழுதிக்க நாங்கள் யோசிப்போனும் இஸ் என்று எழுதிடலாம் அப்ப இங்க ஒரு தீர்மானம் தானே இப்படி எடுக்கிறீங்க தீர்மானம் ஸோ தீர்மானம் எடுக்கிறீங்கன்னா அங்க இஃப் பாவிக்கணும் ஸோ நீங்க இங்க வந்து என்ன செய்வீங்க இஃப் நாங்கள் என் பண்ணண்ட பேர்ல வச்சுக்கலாம் ஸோ அங்கே இங்கே நீங்கள் விரும்பினா ஏபிசி வச்சிருக்கலாமா நான் என் பண்ணண்டே போட்டுக்கலாம் என் ஒன் பெரிது என் டூ ஆண்டு கேட்குறீங்களா அங்கே 
a b and the counter the nan n1 n2 1 edukuren c and the counter the n3 and edukuren so your a b and a perid b and ketta maari nan manga n1 perid n2 and ketta idu sari enda paarenga enna seyrar innor nibandhan irukra idu sariya irundha innor nibandhan so appa naanga ini anga povom idha kol nadiyam potittu idu sariya irundha enna nadakkonuma idu adutha line la kaatum indha nibandhan sariyaga irundha enna varonuma adutha line la kaatum sariyaga irundha enna varonum இது வரோம் இஸ் பாருங்க இது சரியாக இருந்தால் இது வரோம் அது ஏ பெரிது சி ஆ அப்ப இப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க இதுல போய் திருப்பியோ நிபந்தனைண்டா இஃப் தானே இஃப் என் 1 பெரிது n3 ஆன்னு கேக்கு கோல நடையா ஓகே n1 பெரிது n3 ஆ இங்க பாருங்க இது செய்துட்டீங்க இது ஆமண்டா a பிரண்ட் ஆகணும் இல்லேண்டா பிரண்ட் சி ஓகே ஆமண்டா ஏ இல்லையண்டா சி இப்ப நாங்க திருப்பி போ ஆமண்டா ஏ பிரிண்ட் ஆகணும்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஜெஸ்டா என்ன காட்டணும் அது அடுத்த லைன்ல காட்டணும் ஸோ அடுத்த லைன் போயிட்டோம் ஸோ அங்க உங்களுக்கு பிரிண்ட் ரெண்டு பாவிக்கலாம் டிஸ்பிளே ரெண்டு பாவிக்கலாம் அதுவும் ஓகே ஆனா பைத்தன்ல அது பிரிண்ட் தான் ஸோ பிரிண்ட் ரெண்டு சிமோல் லெட்டர்ல எழுதி பிரிண்ட் ஏ என்று தான் எங்க காட்டினார் நாங்கள் இங்க இன் பண்ணு போடும் பிரிண்ட் என் ஒன் சோ இந்த நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் என் ஒன் பிரிண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இது ஃபால்ஸ் ஆகும் இருக்கலாம் இஃப் ஃபால்ஸ் ஆகி இருக்கலாம் அப்ப அது பிளேண்டா என்ன வரணும் இது பிளேண்டு சொன்னா எனக்கு பிரிண்ட் சி அதாவது என்னுடைய பைத்தன் தான் படி என் த்ரீ பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ எல்ஸுக்குள்ள போங்க இதுல எல்ஸ் வந்து போய் இதுல போய் பிரிண்ட் மூன்றாவது நம்பர் தானே ஸோ என் த்ரீ என்ன என்ன செய்திட்டோம் இந்த பகுதி இந்த பகுதி சரி ட்ரோ பண்ணி காட்டுறேன் இது இவ்வளவுத்தையும் கா பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் கா பண்ணிடுறேன் அப்ப இப்ப நான் இது ஜெஸ் அண்டு வச்சு கொண்டு தான் இப்ப இதெல்லாம் செய்த நாங்கள் இப்படி எல்லாம் போனாங்க ஒரு வழியில இந்த மேல உள்ள மேல உள்ள நிபந்தனை பிள்ளையாகவும் இருக்கலாம் பிள்ளையாக இருந்தா பிள்ளை இப்ப இஞ்ச அளவுல செய்ய போறீங்க அப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இப்ப இந்த ஜெஸ்ஸா இருந்தா என்னென்ன நடக்கணுமோ அதெல்லாம் செய்து முடிச்சுட்டு திருப்பி நிபந்தனை போ மேல இது ஃபால்ஸ் ஆயிருந்தா ரைட் மேல உள்ள நிபந்தனை ஃபால்ஸ் ஆயிருந்தா இப்ப என்ன நடக்கணும்டா பி பெரிது சி ஆண்டு கேட்கும் சரி அப்ப நாங்க என்ன செய்யலாம் திருப்பி இஞ்ச வரும் ரைட் இஞ்ச பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த நிபந்தனை ட்ரூவா இருந்தபடியா தான் நாங்க இப்படி இப்படி எல்லாம் வந்து எல்லாம் செய்யட்டோம் இப்ப நிபந்தனை ஃபோல்ஸ் ஆயிருந்தா இதுல உள்ள நிபந்தனை ஃபோல்ஸ் ஆயிருந்தா என்ன செய்யறேன்னு பாப்போம் ஃபோல்ஸ் ஆயிருந்தா என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா அதுக்கு நேர எல்ஸ் போட்டுலாம் ரைட் இதுக்கு நேர இது இஃப் வந்து இது ட்ரூ ஆயிருந்தா தான் கீழே வந்து நாங்கள் இந்த இஃப் தொடர்ந்து வார நிபந்தனை என்ன பிழைச்சிட்டுதோ பிள்ளையண்டா ஃபோல்ஸ் ஸோ இது பிள்ளையண்டா நாங்கள் எல்ஸுக்கு வந்து அங்க என்ன காட்டணும்னு பார்ப்போம் சரி நோ வந்து வந்து இங்க பி பெரிது சி ஆண்டு இன்னொரு தீர்மானம் எடுக்கிறீங்க அப்ப இன்னொரு தீர்மானம் எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னா இது பிள்ளையண்ட வழியா தானே வந்து நீங்க அப்ப பிள்ளையண்டு வந்து இன்னொரு தீர்மானம் எடுக்கிறீங்கன்னா நாங்க எல்சி ஃபண்ட் போறோம் அதுதான் நாங்க எல்இ ஃபண்ட் எழுதணும் ஸோ எல்இ ஃபண்ட் எழுதிக்கணும் எல்இ ஃபண்ட் எழுதிட்டு என்ன நிபந்தனை பிள்ளை பி பெரிது சி ஆண்டு காப்போம் கேட்போம் எங்களோட உதாரணத்துல என் டூ பெரிது என் த்ரீ ஆண்டு கேட்போம் சரியாயிருந்தாண் இந்த நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் பி பிழையாக இருந்தால் சி அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் இந்த நிபந்தனை பிழையாக இருந்தால் என்ன செய்யறது பிழைய சொன்னா திருப்பிய நாங்கள் எல் இஃப் போறோம் சாரி எல்ஸ் போடணும் நாங்க எங்களுக்கு நிபந்தனை தேவையில தானே திருப்பி மெல்ஸ் போடுங்க இந்த நிபந்தனை பிழைய சரியா இருந்தா இது நடக்கும் பிழையாக இருந்தால் எல்ஸுக்கு போங்க கோலன் போட்டு என்ன காட்டணும் உங்களுக்கு வெளியீடாக சி தானே பிரிண்ட் சி தானே அதை நீங்க 
ஃப்ளோ சார்ட்லேயும் அந்த வசதி இருக்குது நீங்கள் ஒரு கா பிரிண்ட் அண்ட் எழுதிட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படைக்க ரெண்டு இடத்தையும் ஜாயின் பண்ணி கொள்ளலாம் ஆனால் சூடோ கோட்டு அப்படி இல்லை ஒரு பிரிண்டை இங்கே எழுதியிருக்கணும் இங்கே எழுதியிருக்கணும் இதை விட வேறு ஒன்றும் இதில் காட்சிப்படுத்த படையில் ஸோ நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுவோம் ஏதாவது பிரச்சனை வருதான் பார்ப்போம் ரன் பண்ணி கொள்கிறோம் சேவ் பண்ணணும் ஸோ சேவ் பண்ணி கொள்வோம் என்ட்ட ஃபஸ்ட் நம்பர் எனக்கு இருக்குது ஓகே நாங்கள் முதல்ல ஒரு தொண்ணூறை கொடுப்போம் என்ட்ட பண்ணுவோம் என்ட்ட செகண்ட் நம்பர் எனக்கு இருக்குது எண்பதை கொடுப்போம் என்ட்ட பண்ணுவோம் இதில் ஆன்சர் சரியாக வருதான் பார்ப்போம் என்ட்ட தேர்ட் நம்பர் இப்போ ஐம்பத்தி அஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன் என்ட்ட பண்ணுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தொண்ணூறு மூன்றிலையும் பெரிய நம்பர் தான் காட்சிப்படுத்தி இருக்கு இதை வச்சு கொண்டு உடனே முடிவு செய்யக்கூடாது உங்களுடைய ஆன்சர் சரியாண்டு ஏண்டா இப்போ உங்களுக்கு சில உள்ள அதிர்ஷ்டவசமாக இதில் ஏதாவது நீங்கள் செய் விட்டதுல ஏதாவது விதிமீறி இருந்தால் வந்திருக்காது எரர் வந்திருக்கு நீங்கள் சில அதை நாங்கள் சொல்லலாம் லொஜிக்கல் எரர் படிப்போம் நீங்கள் ஏதாவது அவர் சொன்ன தர்க்கத்தை நீங்கள் மாறி விளங்கி அவர் சொன்ன பிரச்சனையை மாறி விளங்கி நீங்கள் வித்தியாசமாக ஒரு நிபந்தனையை போட்டிருந்தாலும் ஆன்சர் வந்திருக்கும் ஆனால் பிள்ளையான ஆன்சராக இருக்கு கட்டாயமாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் உங்களோட இன்புட்ஸோட அவுட்புட் ஒத்து போதான்னு சொல்லி திருப்பி ஒருக்கா ரன் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ என்ட்ட ஃபஸ்ட் நம்பர் ரெண்டு கேட்குது இப்போ நாங்கள் முதலாவது தொண்ணூறு ரெண்டு கொடுப்போம் என்ட்ட செகண்ட் நம்பர் ரெண்டாவது கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக கொடுப்போம் நூற்றி ஐம்பது ஓகே மூன்றாவதை ஏதாவது ஒரு சிறிய நம்பரை கொடுப்போம் இப்போ ஐம்பதுன்னு கொடுப்போம் இப்போ என்ட்ட என்ட்ட கீய ப்ரெஸ் பண்ணினா நூற்றி ஐம்பது வருது அப்போ இப்போவும் சரியாக தான் வருது இப்படி நீங்கள் சாத்தியமான மட்டும் இன்புட்ஸை மாற்றி பார்க்கணும் ஓகே மூன்றாவது நம்பரையும் பெரிய நம்பராக கொடுத்து பார்ப்போம் இப்போ முதலாவது நம்பர் சாரி திருப்பி ரன் பண்ணி கொள்கிறேன் முதலாவது நம்பர் தொண்ணூறு ரெண்டு கொடுப்போம் செகண்ட் நம்பர் அதை நூறு ரெண்டு கொடுப்போம் தேர்ட் நம்பர் கேட்குது அதை இருநூறு ரெண்டு கொடுக்க பெயிண்ட் பண்ணி பாருங்கோ இருநூறு ரெண்டு வருது நீங்கள் வித்தியாசமான நம்பர்ஸை கொடுக்க அது எங்களுக்கு சரியாக வருது ஸோ ஆன்சர் சரியாக தான் வந்துருக்கு சரி ஒரு க ஒரு ஒன்றை மட்டும் நான் செய்து காட்டேன் எப்படி சரி வந்தேன் இப்போ கடைசியை மட்டும் செய்வாமே தொண்ணூறு நூறு இருநூறு கொடுத்தேன் நீங்கள் ரைட் தொண்ணூறு ஃபஸ்ட் நம்பர் நூறு செகண்ட் நம்பர் இருநூறு தேர்ட் நம்பர் ஆன்சர் இருநூறு சரியா வந்தது இந்த ஐடியா அவருக்கு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஆரம்பத்தில் பாருங்க பிள்ளை எல்லாத்துலேயும் எங்களுக்கு ஆன்சர் வைக்கப்பட்டிருக்குது என் மண்ணுக்கு தொண்ணூறு என் டூக்கு நூறு அடுத்த இல்லை இருநூறு ஓகே ஸோ இதில் என் ஒன் அண்ட் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு அதானே மாறி மெயின் மெமரியில் என் ஒன் அண்ட் ஒன்று இருக்கு அதுக்குள்ளே இப்போ நாங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்க தொண்ணூறுரூவா கொடுத்துட்டு வந்து வைப்போம் என் டூன்னு சொல்லி இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்கு அது மெயின் மெமரியில தான் அதுக்குள்ள செகண்டுக்கு இப்போ ஹண்ட்ரட் டே இன்புட் பண்ணிட்டோம் வந்து வைப்போம் நாங்கள் தான் இன்புட் பண்ணுறோம் என்ன மேலே தந்துருக்கு தானே தேர்ட் நம்பர் ஸோ அதை என் த்ரீ என்ன எடுத்துக்கொள்வோம் ரைட் அல்லது முதலாவது நம்பரை நாங்கள் பெரிய நம்பர் ஆக்குவோம் ஓகே நூற்றி தொண்ணூறு ரெண்டு வைப்போம் ரெண்டாவது நூறு மூன்றாவது ஐம்பதுன்னு வைப்போம் இப்படி ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் என்ன வரும் முதல்ல இதை இதைத்தான் செக் பண்ணுவோம் என் ஒன் பெரிது என் டூ ஆண்டு பார்ப்போம் என் ஒன் எத்தனை நூற்றி தொண்ணூறு நூற்றி தொண்ணூறு பெரிது என் டூ நூறு ஸோ நூற்றி தொண்ணூறு பெரிது நூறுன்றது சரி இஃபை தொடர்ந்து வார நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் எங்கே போவீங்க அடுத்த லைனுக்கு போகணும் மறந்துடாதீங்க இஃபுக்கு பக்கத்து இருக்கிற நிபந்தனை ட்ரூ வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போவீங்க ஏன் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போகணும் அங்கே தான் இந்த ட்ரூக்குரிய கூட்டுக்கள் இருக்கு ஸோ இங்கே வந்துட்டோம் அங்க என்ன செய்யறீங்களா இன்னொரு டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க என் ஒன் பெரிது என் த்ரீ ஆண்டு கேட்கறீங்க என் ஒன் என்ன அதே என் ஒன் தான் நூத்தி தொண்ணூறு ஸோ இது நூத்தி தொண்ணூறு ரைட் பெரிது என் த்ரீ ஆண்டு கேட்கறீங்க என் த்ரீக்கு நான் ஐம்பது தான் இன்க்ளூட் பண்ணினேன் ஸோ ஐம்பது அப்ப நூத்தி தொண்ணூறு பெரிது ஐம்பது ஆண்டு கேட்க இது ஆம் ஆம் அண்ட் என்ன செய்யறாங்க இஃப தொடர்ந்து வர டிசிஷன் டூ அண்ட் அடுத்த லைனு போடுறாங்க ஸோ அடுத்த லைனுக்கு போங்க அடுத்த லைனுக்கு வந்தா என்ன இருக்கு என்ன செய்வோம் இதே நாங்கள் இன்னொரு அவுட்புட்டை கொடுக்கறோம்னு வைங்க இதே கேள்வியில் இன்னும் மூன்று விதமான எண்ணம் கொடுக்குறேன் உதாரணத்துக்கு இன்புட் ஃபஸ்ட் நம்பர் கேட்க நான் நூறுரூவா கொடுக்குறேன் இன்புட் செகண்ட் நம்பர் ரெண்டு கொடுக்க கேட்க இருநூறுரூவா கொடுக்குறேன் என் தேர்ட் நம்பர் ரெண்டு கேட்க நான் உதாரணத்துக்கு நானூறுரூவா கொடுக்குறேன் வைப்போம் 
பிறகு ஆன்சர் நானூறுண்டு வருவோம் மூன்று நம்பர்ல பெரிய நம்பர் நானூறு எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் n1 ஒன் பெரிது என் டூ என் ஒன் எத்தனை நூறு நூறு பெரிது இருநூறு ஆண்டு கேட்கும் இல்லை நூறு பெரிது இருநூறு என்று தவறு தவறு என்ற என்ன செய்யலாது அடுத்த லைனுக்கு போக இயலாது அடுத்த லைனுக்கு போறது ட்ரூக்குரியது தவறு என்ற அங்க வரணும் நாங்க நிக்கிற இடம் இது எங்க வரணும் அவருடைய எல்ஸுக்கு வரணும் அவருடைய எல்ஸ் என்ன அங்க இங்க வந்துட்டீங்க கீழே அங்க வந்தா என் டூ பெரிது என் த்ரீ ஆண்டு கேட்கிறார் என் டூ எத்தனை இருநூறு என் த்ரீ எத்தனை நானூறு ஸோ அப்ப இதனுடைய அர்த்தம் இருநூறு பெரிது நானூறா என்று கேட்கிறீங்க ஒருவேளை இது பிள்ளை என்றா நீங்க எல்ஸுக்கு போவீங்க போவீங்க சரி என்றா இதுக்கு வருவீங்க உங்களுக்கு தெரியும் என் ஒன் பெரிது என் த்ரீ அதாவது இருநூறு பெரிது நானூறு என்றது பிள்ளை பிள்ளை என்றா அடுத்த லைனுக்கு போக இயலாது பிரிண்ட் என் டூ காட்டினாது இது பிள்ளை என்றா எல்ஸுக்கு போகணும் ரைட் நாங்க எல்ஸுக்கு போவோம் எல்ஸுக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க பிரிண்ட் என் த்ரீ என் த்ரீக்கு என்ன இருக்கு ஸ்கிரீன்ல பாருங்க என் த்ரீக்கு என்ன இருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிஸ்பிளே ஆகும் கிளியரா ஸோ இதுதான் மல்டிபிள் செலக்ஷன் அந்த மல்டிபிள் செலக்ஷன்ல இந்த ஐடியா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதை நான் சொல்லுவோம் கட்டமாக இல்ல பாருங்க இந்த ரெண்டு லைனையும் பாருங்க இதை சொல்லுவோம் நாங்க நெஸ்ட் டிஃபர்ட் சொல்றது இந்த இந்த ஒரு இஃபுக்குள்ள இன்னொரு இஃப் இமீடியட்டா உள்ளடங்கி இருக்கிறத நெஸ்ட் டிஃபர்ட் சொல்லுவோம் அதாவது நீங்கள் வளமையா பாத்தீங்கன்னா ஒரு இஃப் இஃப் எழுதி அதுல ஏதாவது ட்ரூ வந்தா அடுத்ததா வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஆனா இது இஃபுக்குள்ள இங்க பாருங்க இதை பாருங்க இதுல இந்த ரெண்டையும் பார்த்தா இஃபுக்குள்ள ஒரு பிரிண்ட் கொமான் தான் இருக்கு ஆனா அப்படி இல்ல மேல அந்த மேல உள்ள இஃபுக்குள்ள இன்னொரு இஃப் உள்ளடங்கி இருக்கு இதை சொல்லுவோம் நெஸ்டட் இஃபர்ட் சொல்றோம் ஓகே சோ இப்படித்தான் நாங்கள் சிம்பிளான செலக்ஷனை எழுதி பார்க்கலாம் நான் இப்ப இந்த கேள்வி நாங்க செய்தபடியா உங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியாவையும் சொல்லிட்டு நாங்க அங்கால போறது பொருத்தமா இருக்கு வேணும்னு சொன்னா அது நாங்க உண்மையாக இனித்தா படிக்க போறோம் பிறகு ஆனா இந்த நான் எழுதி கொண்டிருக்கிற ப்ரோக்ராமோட சம்பந்தப்பட்டதுன்றபடியா நான் இது இருக்க இதுல சொல்றேன் கட்டாயமாக நாங்கள் அந்த ஒப்பரேட்டர் படிக்க அதை படிப்போம் இப்ப இந்த மூன்று நம்பர்ல பெரிய நம்பர் காணிக்க நீங்க இப்படி எல்லாம் டைம் மினக்கட்டு செய்யலாம் உண்டு நான் டைம் மினக்கட்டு சொல்றேன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட இதுல அந்த ஸ்டெப்ஸ நல்லா பிரேக் பண்ணி சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எழுதியிருக்கான் ஆனா இப்ப உங்களுக்கு சொல்ல கொஞ்சம் நுழைஞ்சு இருந்தா நாங்க இப்படி கண்ணல் லைன் எழுதாமையும் சிம்பிளா செய்யலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் தேர்ட் நம்பர் எப்படி என்ன இப்ப இதுலயே நாங்க மாத்தி பார்ப்போம் கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப நாங்கள் மேல மூன்று நம்பரும் எடுப்போம் ஓகே நான் கீழே உள்ளது டெலிட் பண்ணி சொல்றேன் என்ன நான் வேற விடையங்கள் எழுத போறேன் இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா இப்ப என் ஒன்னு பெரிய நம்பரா காட்ட போறேன் உங்களுக்கு தெரியும் என் ஒன் பெரிய நம்பரா இருக்கணும் என் டூ ஏ விட பெருசா இருக்கணும் என் த்ரீ ஏ விட பெரிதா இருக்கணும் ஓகே என் ஒன் பெரிதா இருக்கணும் என் டூ ஏ விட பெரிதா இருக்கணும் என் த்ரீ ஏ விட பெரிதா இருக்கணும் நான் இப்படி ஒரு நிபந்தனை எழுதுறேன் எப்படி என்ன இஃப் என் ஒன் கிரேட்டர் தேன் என் டூ அங்கால இன்னொன்று எழுத போறேன் இன்னொரு இன்னொரு என்ன ஒரு சோடி இந்த ரெண்டும் கட்டாயமா நடக்கணும் ஸோ அண்ட் அண்ட் ஒரு ஆப்ரேட்டரை பாவிக்கிறது கட்டாயமா இந்த அண்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் பிற படிப்போம் ஆனா நான் பாவிக்காம ரைட் இந்த ரெண்டு நிபந்தனையை நாங்கள் இணைக்க போறோம் அதுக்கு அண்ட பாவிக்கிறோம் நீங்க லொஜிக் கேட்ஸ்ல அண்ட படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் என்றது ஏதாவது ரெண்டு கட்டாயம் இருந்தா தான் ரெண்டு பாவிக்கிறாங்க ஸோ இப்ப எனக்கு என்ன தேவையா முன்னுக்கு ஒரு நிபந்தனை எழுதிக்கிறேன் என் ஒன் பெரிது என் டூ அண்ட் இப்ப எழுதுறேன் என் ஒன் பெரி கிரேட்டர் தேன் என் த்ரீ என் எழுதுறேன் இப்ப அங்கே தான் என் ஒன் பெரிது என் டூ ஆயும் இருக்கணும் அண்ட் அதே நேரத்தில் என் ஒன் பெரிது என் த்ரீ ஆயும் இருக்கணும் ஸோ இந்த உங்களுக்கு தெரியும் என் பாவிக்கைக்கு ரெண்டும் ட்ரூ ஆயிருந்தா தான் ட்ரூ அப்ப முன்னுக்குள்ள பகுதியின் ட்ரூவா இருந்து பின்னுக்கு இருக்கிற பகுதியின் ட்ரூவா இருந்தா இந்த நிபந்தனை முழுக்க இப்ப ட்ரூவா அப்ப இந்த நிபந்தனை ட்ரூவா இருந்தா என்ன அர்த்தம் கட்டாயமா இப்ப உங்களுக்கு லார்ஜஸ்ட் நம்பர் என்ன சோ இப்ப நீங்க இதை போன இதை பிரேக்கெட்டுக்கு போட்டு ஃபுல்லா இப்படி இதுல கோலம் போடும் ஓகே என் ஒன் பெரிது என் டூ அண்ட் என் ஒன் பெரிது என் த்ரீ ரெண்டும் இருந்தால் கட்டாயமாக இப்ப பிரிண்ட் என்ன இருக்கு 
இப்போ இதுக்கு வேறு வேறு ஐடியாஸ் இருக்குது நான் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ளக்கூடிய இதே ஐடியாவை பின்பற்றுறேன் என் ஒன்னை காட்டுறதுக்கு நீங்கள் எப்படி யோசிச்சு நீங்கள் என் ஒன் என் டூ ஓட ஒப்பிட்டீங்க அதே மாதிரி என் ஒன் என் த்ரீ ஓட ஒப்பிட்டீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் என் டூவையும் எடுக்கலாம் தானே நாங்கள் எல் இஃப் ஒன்று போட்டுட்டு ரைட் இப்போ என்ன செய்வோம் என் டூ பெரிது என் ஒன்னா அண்ட் ரைட் அண்ட் என் டூ பெரிது என் த்ரீயான்னு கேட்போம் ஏன் இப்படி கேட்கிறோம் என்ன நான் இப்போ என் டூ பெரிய நம்பர் காட்டப்படும் ஸோ என் டூ பெரிய என் ஒன் ஆண்டு கேட்குறேன் அதே நேரத்தில் என் டூ பெரிய என் த்ரீ ஆண்டு கேட்குறேன் இதுவும் சரி என்ன அப்ரெண்ட் இப்போ பெரிய நம்பர் என் டூ ஓகே இல்லை இதுகும் பிள்ளை என்று வைப்போம் இந்த நிபந்தனையும் பிழைச்சிட்டு தான் அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை பட் ஆமாம் என் த்ரீ தான் ஆன்சர் ஸோ எல்ஸுக்கு போய் ப்ரிண்ட் என் த்ரீ இப்ப உங்களோட லைன் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் குறைஞ்சிட்டு ஃப்ரெண்ட் என்ட்ரி ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸை நாங்கள் மேக்சிமம் பயன்படுத்த பழகணும் ஆனால் ஆப்ரேட்டர்ஸ் படிக்காமல் அதை பயன்படுத்துறது சான்ஸ் இல்லை அண்டுன்றது ஒரு பொதுவான அந்த வழியாக நாங்கள் அதை பார்த்துருக்கோம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் சரியாக வருதான் எந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் தொண்ணூறு ரெண்டு கொடுக்குறேன் எந்த செகண்ட் நம்பர் எண்பது ரெண்டு கொடுக்குறேன் எந்த தேர்ட் நம்பர் அறுபத்தஞ்சு ரெண்டு கொடுக்குறேன் ரெண்டு தொண்ணூறு வருது திருப்பி ஒருக்கா ரன் பண்ணி பார்ப்போம் வேறு மூணு நம்பர் கொடுக்கும் இப்போ தொண்ணூறு ரெண்டு கொடுப்போம் அடுத்தது ஹண்ட்ரட் ரெண்டு கொடுப்போம் அடுத்தது டூ ஹண்ட்ரட் கொடுப்போம் டூ ஹண்ட்ரட் வருது இன்னொருக்கா ரெண்டு பண்ணி பார்ப்போம் எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தேழு கொடுக்குறேன் தொண்ணூறு கொடுக்குறேன் அறுபத்தஞ்சு கொடுக்குறேன் தொண்ணூறு ரெண்டு வருது ஸோ ஆன்சர் சரியாக வந்துருக்கு எப்படி வந்தது ஒரு ஒரு உதாரணத்தில் செக் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க முதல் நாங்கள் இப்படி கொடுக்க பிள்ளையால் எங்களுக்கு தொண்ணூறு வருது சரியா எப்படி வந்தது இன்புட் என் ஃபஸ்ட் நம்பர் ரெண்டு வச்சுது அப்போ என் ஒன் அண்ட் ஒரு மெமரி லொக்கேஷனில் நாங்கள் தொண்ணூறு சேமிச்சிட்டோம் என்ற செகண்ட் நம்பர் ரெண்டு கேட்குது அதை கொண்டே நாங்கள் என் டூ தானே ஸோ என் டூ என்ற இன்னொரு மெமரி லொக்கேஷனில் ஓகே ஸோ எண்பது ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அடுத்த பாருங்க என்ற தேர்ட் நம்பர் அது என் த்ரீ ஸோ என் த்ரீ என்ற இன்னொரு மெமரி லொக்கேஷனில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும் தேர்ட் நம்பர் தேர்ட் நம்பர் அறுபத்தஞ்சு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்ப அடுத்ததா என்ன செய்வீங்க பாருங்க என் ஒன் பெரிது என் டூ ஆனது கேட்கிறீங்க என் ஒன் எத்தனை தொண்ணூறு என் ஒன் என்ன அது இந்த அர்த்தம் நைன்டி இப்போ நைன்டி கிரேட்டர் தேன் என் டூ என் டூ எத்தனை எயிட்டி ஸோ நைன்டி கிரேட்டர் தேன் எயிட்டி ரைட் கவுண்டி கொள்ளுங்கணும் அங்கே என் ரெண்டு இருக்கு ஸோ என் என் ஒன் கிரேட்டர் தேன் என் த்ரீ என் ஒன் எத்தனை திருப்பியும் அதே நம்பர் தான் தொண்ணூறு தொண்ணூறு பெரிது என் த்ரீ என் த்ரீ எத்தனை இங்கே இருக்கு அறுபத்தஞ்சு நல்லா கவனிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ யோசிப்பாருமா இதில் முன்னுக்கு இஃப் இருக்கா நிபந்தனை ஸோ அண்ட் இருக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற பகுதியின் ட்ரூ பின்னுக்கு இருக்கிற பகுதியின் ட்ரூ அண்ட் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே ட்ரூ அண்டா ட்ரூ ஸோ இடையில் அண்ட் இருக்கிறதால இதுவும் ட்ரூ இதுவும் ட்ரூ இப்போ இவ்வளவும் இப்போ உங்களுக்கு ட்ரூ ஆயிடுச்சு இவ்வளோ ட்ரூ ஆயிடுதுன்ற என்ன அர்த்தம் இந்த நிபந்தனை முழுக்க ட்ரூ இந்த நிபந்தனை இப்ப தொடர்ந்து வர நிபந்தனை ட்ரூ அண்ட் என்ன செய்யணும் அடுத்த லைனுக்கு போகணும் அடுத்த லைன்ல என்ன இருக்கு பிரிண்ட் என் என்னுக்கு இருக்கிற நம்பர் ஏதோ அது பிரிண்ட் ஆகும் என்னுக்கு சார் என் ஒன் பிரிண்ட் என் ஒன் என் ஒன்னுக்கு என்ன இருக்கு தொண்ணூறு அதால தான் உங்களுக்கு தொண்ணூறு இருக்கு கிளியர் ஐடியா அதே மாதிரி நீங்க இப்ப இதுல ஏதாவது நம்பர் மாத்தி பாருங்க நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு டைம் எடுத்து சொல்ல தேவையில விளங்கும் இதுல ஏதாவது நம்பரை மாத்துவோமே ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப முதலாவதுக்கு தொண்ணூறு ரெண்டாவதுக்கு நூறு மூன்றாவதுக்கு ஐம்பது ரெண்டு வைப்போம் அதாவது என் ஒன் ரெண்ட பாக்ஸுக்கு தொண்ணூறு இருக்கு ஓகே என் டூ அண்ட பாக்ஸுக்கு நூறு இருக்கு அதே மாதிரி என் த்ரீ அண்ட பாக்ஸுக்கு ஐம்பது இருக்கு ஓகே ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையாக நூறு தான் ஆன்சராக வரணும் ரெண்டாவது நம்பர் அப்போ இப்போ பார்த்தா இதில் என் ஒன் பெரிது என் டூ ஆண்டு பார்க்கணும் என் ஒன் எத்தனை பிள்ளை தொண்ணூறு ஸோ தொண்ணூறு பெரிது என் டூ என் டூ எத்தனை நூறு ஓகே நூறு அண்ட் என் ஒன் பெரிது என் த்ரீ ஆண்டு கேட்குறோம் என் ஒன் எத்தனை தொண்ணூறு தொண்ணூறு பெரிது என் த்ரீ என் த்ரீ ஐம்பது அப்போ இப்போ இந்த நிபந்தனையை பாருங்க முதலாவது பகுதி ஃபோல்ஸ் இரண்டாவது பகுதி ட்ரூ 
இடையில இருக்கிறது end. end ல ஏதாவது ஒரு பகுதி ஃபால்ஸ் என்றதும் ஃபால்ஸ் தானே ஸோ இவ்வளவு பகுதியும் இப்ப ஃபால்ஸ் ஆயிடும் அதாவது இவ்வளவும் இப்ப ஃபால்ஸ் இப்ப தொடர்ந்து வாரது ஃபால்ஸ் என்றா இப்ப அடுத்த லைனுக்கு போகிறாது ஏன் டிசிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப எங்க வரணும் எல்ஸுக்கு போகும் அதாவது இங்க எல்லி அங்க போனா என்ன வருது என் டூ பெரிய என் வண்ணானு பாக்கலாம் என்ன இருக்கு பிள்ளை நூறு சோ நூறு பெரிது என் ஒன் ஆண்டு கேட்கிறோம் என் ஒன் எத்தனை தொண்ணூறு சோ நூறு பெரிது தொண்ணூறு அண்ட் என் டூ பெரிது என் த்ரீ ஆண்டு கேட்கிறோம் என் டூ இப்பவும் நூறா தான் இருக்கு சோ நூறு பெரிது என் த்ரீ என் த்ரீ எத்தனை ஐம்பது சோ இப்ப இதை ஒப்பிட்டு பேர உங்களோட உங்களோட அறிவை பயன்படுத்தி நூறு பெரிது தொண்ணூறு ட்ரூ ரேல அண்ட் இருக்கு நூறு பெரிது ஐம்பது ட்ரூ அண்ட் இருக்கு ரெண்டு ட்ரூ வண்டா இப்ப இது ட்ரூ தானே இது முழுவதும் அதான் இந்த டிபெண்டனை இப்ப ட்ரூ ட்ரூ வண்டா என்ன செய்வீங்க அடுத்த லைனை போயிங்க அடுத்த லைனை போனா ரெண்டு இன்டூ இப்போ இன்டூ டிஸ்பிளேயா கிளியரா ஸோ இப்படித்தான் இந்த மல்டிபிள் செலக்ஷன் தரும் நான் இந்த ரெண்டு உதாரணத்தை தவிர நான் வேறு ஒன்று மல்டிபிள் செலக்ஷன் செய்யல இப்போ நாங்க பிறகு வாக்குகள் ஆரம்பிச்ச உடனே தேவையான எக்ஸாம்பிள் தேவையான செய்து பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு உதாரணம் காணும் நாங்களுக்கு தேவையான சில முக்கியமான பகுதிகளை நாங்கள் முடிச்சுட்டு பிறகு வேணும் வேண்டாம் மேலதிக பிராக்டிஸ் செய்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்படித்தான் நாங்கள் மல்டிபிள் செலக்ஷன் எடுக்கிறது அந்த விடயங்களை நாங்கள் அடுத்த கிளாஸ்ல தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் அப்ப இந்த அளவில் இன்னைக்கு நிறுத்திக்கொள்வோம் இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த உங்களோட ஐடிஎல்இ இருக்கு மாதிரி இருந்தா அதுல இருக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அல்லது ஏதாவது இந்தியன் பிரச்சனையா இருக்கலாம்னு சொல்லல அதை இருக்கிறத அழிச்சு போட்டு செய்த விடைய அதை நாங்கள் திருத்திக்கொள்ளலாம் ரைட் அப்ப இந்த அளவில் இன்னைக்கு நிறுத்திக்கொள்வோம் மீதமான விடயங்களை அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் நன்றி